சார்ஜ் நம்ம பார்க்கறது एग्जांपल 4.5 லாஸ்ட் கிளாஸ்ல 4.4 பார்த்தோம் இப்போ 4.5 பார்க்கறோம் இதுல வந்து a person purchases a machine ஒரு மெஷின் வந்து வாங்குறப்பல ही pays 12000 at the end of every month so we are he is buying a machine அதுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு मंथ 12000 பே பண்றாங்க எவ்வளவு மாசத்துக்கு 12 मंथ्सக்கு பே பண்றாங்க அப்ப பிரசன்ட் வேல்யூ என்ன இப்போ நம்ம ஒரு फ्रिजே வாங்குறோம் நமக்கு அதனுடைய பிரசன்ட் வேல்யூ ஒரு 10000 இருக்குன்னு வெயி நம்ம இன்ட்ரஸ்ட் எல்லாம் போட்டு பே பண்றப்ப கண்டிப்பா ஒரு 15000 இந்த மாதிரி கண்டிப்பா நம்ம பே பண்ணுவோம் அப்ப ஒவ்வொரு मंथும் பே பண்ற அமௌண்ட் அந்த எண்ட் ஆஃப் தி இயர்ல வந்து இந்த வேல்யூ விட கண்டிப்பா அதிகமா தான் இருக்கும் இதெல்லாம் சாதாரண கணக்கு நம்ம ஒரு பொருளை இப்ப வாங்குறோம் அப்படினா நம்ம திருப்பி கட்டிறது வந்து தொகை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்ப இந்த அமௌண்ட் தான் நாம என்ன சொல்றோம் பிரசன்ட் வேல்யூ இந்த அமௌண்ட் வந்து ஒவ்வொரு मंथ கட்டறோம் இல்லையா அப்ப எண்ட் ஆஃப் தி இயர்ல வரக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து இது சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்காக அதை எழுதுறோம் பட் இது நமக்கு அவசியம் இல்லை இப்போ பிரசன்ட் வேல்யூ அப்படினா என்ன அப்படினா அதனுடைய தற்போதைய மதிப்பு இப்போ ஒரு பைக்கே வாங்குற அப்படினா இப்போ அதோட விலை என்ன நீ அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 12 मंथ्स இன்ஸ்டால்மென்ட் பே பண்ற இல்லையா அதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா எவ்வளவு தொகை கட்டி இருக்கற கண்டிப்பா அது எவ்வளவு இருக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் சோ பிரசன்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது தற்போதைய விலை அதுதான் பிரசன்ட் வேல்யூ சோ தற்போதைய விலை அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படினு சொல்லி சோ பிரசன்ட் வேல்யூ அப்படினா p கிட்டத்தட்ட அதே ஃபார்முலா தான் இங்க வந்து 1 i ஹோல் பவர் n 1 ன்னு சோ ஃபார் எழுதணும் அது வந்து a பட் இந்த இடத்துல ஏ க்கு பல பி ஈக்குவல்ங்கறப்ப இது அப்படியே திருப்பி எழுதுற அவ்வளவுதான் 1 மைனஸ் 1 பிளஸ் ஐ ஹோல் பவர் மைனஸ் என் அதுல பிளஸ் என்ன எழுதுறா இதுல வந்து மைனஸ் என் அப்படினு சொல்லிரு ஏ அப்படிங்கறது ஒவ்வொரு மாதமும் கட்டக்கூடிய தொகை சோ ஒவ்வொரு मंथ எவ்வளவு கட்டறாங்க 12000 வந்து பே பண்றாங்க இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை நீ பார்த்துக்கணும் இங்க என்ன இருக்கு at the end of அப்படினு இருக்கு சோ ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கற at the end of னா இந்த ஃபார்முல யூஸ் பண்ணனும் at the beginning அப்படினு வந்துனா முன்னாடி என்ன வரும் ஒரு 1 i வந்து beginningல வரும் இந்த இடத்துல r எவ்வளவு 15% 15% அப்படினா 15 by 100 சோ 0.15 n வந்து 12 12 10 10 here it is given 10 அப்படினு இருக்கு 7.5 isn't it so that la 10 not 12 here 10 so n equal to 10 ipo inda value inga substitute panne so a vande 12000 then by i vande 0.15 then 1 minus 1 plus 0.15 inga vande whole power minus uh, 10 ipo inda minus plus aaga idu idu vande point vande namakku மேல எத்தனை ஜீரோ சேர்த்துக்கிறா ஒரு மூணு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ வரும் கீழே பிப்டீன் இது இது கேன்சல் பண்ணினா எயிட்டி தௌசண்ட் வரும் என்ன தென் இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் பை அப்படின்னு எழுதிக்க ஏன்னா இங்கே மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும்னா இது எங்கே வரும் டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வந்துடலாம் இல்லையா ஏ பவர் மைனஸ் எம் இருக்கு அதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணிக்குவேன் ஒன் பை ஏ பவர் எம் இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கு அது கிராஸ் மாட்டி ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஒன் பை இது வந்து ஆட் பண்ணினா இங்கே வேணா ஒரு ஸ்டெப் எழுதிக்கேன் இது ஆட் பண்ணால் வாட்டி கேட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இல்லையா இங்கே வந்து ஹோல் பவர் டுவெல் ஸோ ஈக்குவல் டு எயிட்டி தௌசண்ட் தென் இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க இல்லாட்டி வேல்யூ சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிவிட்டு க்ராஸ் மல்டிப்ளை ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஸோ ஈக்குவல் டு கிராஸ் மல்டிப்ளைனா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் இதுக்கு நீ கால்குலேட்டர் வச்சு போட்டுக்கலாம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஈக்குவல் டிஜிட் வர்றப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அது அப்படியே விட்டு இன்ட்டு த்ரீ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் 
3016 by 4016. This is the answer. It is given 60,080. Here it is given 60,080. This is the present value. So the present value of the machine. That is Tarpodaya Madipu. Yendirathin Tarpodaya Madipu. So here the present value of the machine. Thank you.